Nazywam się Marian Słowiński. Urodziłem się w Inowrocławiu 8 maja o godzinie 12.05 roku pańskiego 1919. Myśmy mieszkali, cała rodzina mieszkała na ulicy Jacewskiej w pobliżu koszar IV Pułku Artylerii Lekkiej. Ale tak się zakochałem w tym wojsku i nigdy nie zapomnę, jak tutaj jestem w szkole wydziałowej, kończę szkołę wydziałową, mamunia powiada, że Marian do gimnazjum Kasprowicza będziesz musiał iść. A ja w 1933 roku dowiaduję się, że szkoła podewcerska w Koninie dla małoletnich będzie im przybywała kandydatów na następny rok 1934. Ja myślę sobie, ja muszę iść do wojska. Zdecydowałem się napisać podanie do Konida. W Koninie chyba w 1934 roku, gdzieś w marcu, dowiaduję się, że jestem przyjęty na egzamin. Pojechałem na egzamin, zdałem egzamin. No i byłem w niebo wzięty, że zostałem przyjęty do szkoły. Na ponad 1200 było podań ochotników, małolatów do szkoły konińskiej i zostało przyjętych 123 na rok 1934. I tutaj chciałem tylko zaznaczyć ten moment. Pamiętam, jak przyjeżdżałem na urlop, już w duże, 15 latek przyjeżdżałem w Bundurze do i do Wrocławia. A te dziewczyny tam tyle, jak mnie widziały. No i naprawdę, że przesadzam, ale jak pamiętam, jak w domu się tam rozebrałem, tam czy poszedłem spać, czy gdzieś buty zostawiłem, to moje siostrzyczki z bratem wszystkie biły się, kto będzie mnie czyścił buty, bo za każde wyczyszczenie butów dostawali złotówkę. Pamiętam, nigdy nie zapomnę w Koninie, jak stałem na marcie na ulicy, przy ulicy, przy bramie wyjściowej z karabinem staje na warcie i nie wiem jak to się stało, że szef kompanii, starszy sierżant, już zapomniałem jak się nazywa, zauważył, że ja stojąc na warcie splunąłem. Coś mnie tam widocznie w gardle przeszkodziło, splunąłem na chodnik, a to była niedziela, niedziela sam w niedzielę, a w niedzielę Szef kompanii prowadził kompanię do kościoła garnizonowego. No i kompania wychodzi ze szkoły główną bramą do kościoła. Ja stoję na warcie, obserwuję jak to w towarzystwo idzie, a szef kompanii wyszedł, przeszedł na bramę, skręcił w lewo i kompania stój! No i kompania zatrzymała się, myślę, co tu się będzie działo. Kompania stoi przede mną, a teraz, a, a się odpowiada, a teraz wam pokażę, gdzie Maria Sowiecki splunął i popatrzcie się, jak on splunął. W tym miejscu splunął, a tam na chodniku była ta płytka pęknięta pada. Tak splunął pada, aż pękła płytka tu pada. Nie wolno pluć tak, jak się stoi na warcie. No i kompania patrzyła w prawo zwrot i poszli do kościoła. W roku 1938, pamiętam, pułk cały ruszył na manewry. Manewry, pamiętam, żeśmy atakiem ruszyli spod Torunia. A jeszcze przed tym chciałbym powiedzieć, że zanim żeśmy ruszyli na te manewry, to dowódca pułku, nie pamiętam jego nazwiska, bo już mnie znał i dowódca pułku, już tam w tym pułku 67, miałem troszeczkę powiedzmy tam rozgłosu i dowódca pułku poprosił mnie, żebym swoją drużynę przekazał komu innemu, tam do ojca kompanii to załatwił, a mnie przekazali do plutonu tak zwanego opóźnionego. Pluton opóźniony to byli tacy, którzy siedzieli w więzieniu po 5-6 lat, za kradzież, za jakieś tam rozboje i przyszli odsiadywać teraz wojsko. I ja taką drużynę ciężką otrzymałem i z nimi poszedłem na manewry. I nigdy nie zapomnę, a jeszcze przed tym, to no pamiętam jak żeśmy poszli brodnicy na pole ćwiczeń, żeśmy ćwiczyli musztrę i tak dalej. No to ja tam ćwiczę, tu, to, tamto. Ćwiczę, no widzę, że całkowicie dobrze to wszystko wychodzi. I dajmy, siadajcie sobie na dupie, róbcie co chcecie. No i oni tam wyciągają karty, grają w karty na ćwiczeniach. A to jest kopania, a to jest pluton opóźnionych. Ja widziałem, co ja robię. Do co kopani przychodzi, kapra słowiński, co oni robią? W karty grają. Umią musztrę? Umią. Niech pokażą. Ja mnie patrząc, postawiłem ich i jak zamustrowałem ich, jak pokazali musztrę, to przy sobie rany boskie, jest takiego czegoś nie widziałem. Ale jak pokazali, naprawdę, kapiat pada, niech siadają. 
i kiedy pierwszy wrzesień nadszedł, nigdy nie zapomnę, te pierwsze momenty, to artyleria zaczęła walić w nas z drugiej strony jeziora. A jeszcze przed artylerią, to samoloty nisko zaczęły latać niemieckie i zaczęły bombardować miasto i okolice, a jak leciały te samoloty, jeszcze przed samym bombardowaniami, to żeśmy się mocno dziwili, co te samoloty robią, bo wyraźnie było widać te hakenkrojce na tych skrzydłach samolotów. No i wtedy, pamiętam, Niemcy uderzyli. W pierwszych dniach to artyleria nas grzmociła. Później, pamiętam, 3 września, bo już pierwszy, drugi, to żeśmy jeszcze siedzieli w okopach. 3 września już żeśmy się z okopów przenieśli, bo Niemcy zaczęli nadchodzić pozami pancernymi, już zaczęli nas wypychać, żeśmy nie byli przygotowani do tego rodzaju broni, żeśmy myśleli, że to będzie zupełnie inna, a że oni pokazali nam, że tak powiem, broń kołową, wozy, czołgi. Lubię Londyn. Jeśli mam coś powiedzieć o Londynie, to nigdy nie zapomnę tego momentu, jak jechałem na otwarcie klubu United Nations Forces Club. W roku 1942 dowiedziałem się z prasy, że będzie otwarty klub międzynarodowy, klub międzynarodowego żołnierza. No i zdecydowałem się sam pojechać do Londynu. Pamiętam, z Crawford wsiadłem w autobus, dojechałem do Edynburga. W Edynburgu wsiadłem pociąg Flying Scotchman i tym Flying Scotchman dojechałem do Londynu. 24 grudnia 1942 roku, kiedy żeśmy się zgromadzili w klubie na tej ogromnej sali, orkiestra wojskowa Denta Angielska zaczyna grać na najrozmaitsze tam utwory. W pewnym momencie zaczyna grać hymn, rodzina królewska wchodzi na salę, my wstajemy, wita nas król. Wszystko, że tak powiem, się rozchodzi, idziemy do stolików. Pamiętam, że obecna królowa Elżbieta II do nas podeszła z czekoladkami. A jeśli chodzi o sympatię, to nie chciałem mówić, bo bo się tutaj pogubię. Nie, nie przesadzam, nie przesadzam, ale miałem tyle serdecznych dziewuszek, tyle serdecznych panienek. I to wszystko naprawdę no serdeczne, to wszystko takie i w Belgii miałem, i w Holandii. Dużo, dużo miałem. Już nie chcę na ten temat specjalnie nic mówić, bo byłem, no nie, nie przesadzę absolutnie, ale byłem osaczony. Naprawdę byłem osaczony. Ja mam całą masę zdjęć tutaj tych dziewczynek i, i Belgijki, i Holenderki uczyły się po polsku, po to, żeby na swoim zdjęciu napisać po polsku, że mnie kochają. Pieska, którego ma sobą stale na smyczy, powiada, że ten piesek tak leży, on płacze, to tak będzie długo płakał, aż Marian się pokaże w domu u mnie, ależ coś niesamowitego, ale to były takie momenty naprawdę piękne, bo no, jak ja kwaterowałem na przykład w Dongen, niedaleko też Bredy, w Holandii, byłem do takiego państwa Düsseldorfów, mieli też dwie córeczki, Dymfinę i Bertinę. Zawsze mama i tato, jak przychodziłem do nich, tak po służbie, mieli pie- piękną wilę w takim salonie, stał fortepian, nie pianina, fortepian z tym skrzydłem ogromnym, no i Obie dziewczyny grały na tym fortepianie. Pamiętam tak jak dzisiaj, mama i tato usiedli sobie na fotelikach pod ścianą, a Dymfina, ta starsza, poszła do fortepianu, zaczyna grać tanecznie. Jakiś tam kawałeczek, to ja Bertinę poprosiłem i zaczynamy tańczyć. A że ja miałem wielkie, że tak powiem, ciągoty do Bertiny, jak do Dymfiny, tak tańczymy sobie na sali, tańczymy, tańczymy i w pewnym momencie tak ciągnę tą Bertinę do tyłu, do tyłu, bo drzwi były otwarte do takiego pokoiku maleńkiego, nie przypięte, tylko otwarte. Ja tak z tańczę, tak tyłem piętą te drzwi otworzyłem i z tą, Berty, z tą Bertiną w, ta, wchodzę ta, tanecznie do tego pokoju. A Delfina wstała ta rozłuszczona pana, nie, ja nie, ja, ja nie będę grała pana, ja gram, a Maria idzie z Berciną do, pana do pokoju. No i rodzice się roześmiali. Później Bertina poszła grać, ja z Dymfiną zatańczyłem, bo musiałem z tą tańczyć, musiałem z tą tańczyć. Kiedyśmy się wdrapali na tą maczugę, ale to była taka szarża jak pod samosierą, tymi czołgami, w tym kurzu, w tym dymie. Kiedy pierwszy pułk wdrapał się na tą maczugę, kiedy żeśmy się rozłożyli tymi czołgami, ponad 50 czołgów się ustawiło. I kiedy żeśmy spojrzeli w dół, to żeśmy nie 
uwierzyli, że to prawda. W dole przed nami masę wojsk niemieckich, czołgi, wozy ciężarowe, piechota, całe kolumny, które się przesuwały i myśmy byli na tym najwyższym wzgórku i teraz to wszystko widzimy. Oni nie mają do nas żadnego dostępu, bo muszą być pod górkę, a strzelać dla nich to jest niewygodnie, bo wszystko idzie ponad nami. I kiedy pułkownik Stefanowicz wydał rozkaz otwarcia ognia w tę kupę, to proszę sobie wyobrazić, że nie potrzeba było celować, tylko odpowiednią lufę skierować w tym kierunku i ją tylko lekko ruszać po całym terenie i strzelać. A tutaj całe przedpole było przed nami. I to co całe przedpole zostało ostrzelane. Z roczego sierpnia, czy z roczego roku schodzimy z Maczugi, ale przed tym cała masa spychaczy angielskich podjechała na to wzgórze i musiała zepchnąć wszystko na boki, na, do rowów, żebyśmy mogli zejść z tego wzgórza. Także czołgi, spychacze angielskie zrobiły nam zejście z Maczugi i wtedy żeśmy mogli zejść. Ale sobie proszę wyobrazić smród ogromny, jak żeśmy przyjeżdżali przez ten teren, to smród ogromny. A podobno potem, po tym naszym zejściu, Magnumery był i na jakieś tam dowództwo alianckie było na tym wzgórzu, to nie mogli uwierzyć, że coś takiego, taką masakrę ta dywizja wytworzyła Niemcom. No coś niesamowitego, ale jeszcze, no może chciałem tutaj dodać z mojej strony, może troszeczkę będzie to nie fair, ale ja będąc na górze i widząc tych szwabów na dole i kiedy strzelałem do nich naprawdę z zacięciem. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej Maczugi, do Maczugi, jak pamiętam, od 1939 roku, bo w 1939 roku na froncie u nas już walczyłem, już wtedy, jak wiadomo, byłem w wojsku już 6 lat. Cały front polski przeszedłem, stale uciekałem, może nie uciekałem, ale wycofywałem się, cofałem się przed Niemcami, walczyłem. Cały front francuski w 40 roku, z Gouverneur aż Dijon, też wycofywałem się przed Niemcami. I wreszcie Maczuga, 44 rok, 19 sierpień. Ja byłem na górze, oni byli na dole i powiedziałem, najwyższy czas, jesteście na dole, jestem na górze. I robałem z tych karabinów, z tego działa, tak jak tylko mogłem. I od Maczugi, od tego momentu, muszę powiedzieć, że stary byłem na górze, aż do Wilhelmshafen. 5 maja 1945 rok, gdzieś o godzinie 6 otrzymałem rozkaz, że koniec wojny o godzinie 8. My już nie wolno strzelać. A w przeddzień 5 maja ja załadowałem czołg amunicją pełna, pełna czołg amunicji, żywności, wody, jedziemy dalej. Czołg załadowany, ciasno w nim, a tutaj rozkaz, ósma godzina, 5 maja, nie wolno strzelać. Proszę sobie wyobrazić, ja gdzieś, chyba gdzieś między szóstą a siódmą odkręcam wieżę, lufę w kierunku na Wilhelmshaven, bo stoimy niedaleko i cała amunicja z tej wieży sypie w tamtym kierunku. Dwa naboje tylko zostawiłem, jeden w lufie, a wszystko wystrzelałem. Godzina ósma rano, koniec wojny. I proszę sobie wyobrazić, wychodzi do dowódca pułku, wychodzi Potworowski, wychodzę ja, Aleksiejewicz i Leon Reorkiewicz, który po śmierci Stasia Brzozowskiego objął stanowisko kierowcy. Wychodzimy przed ten czołg, stoimy na drodze, opieramy się o te zabłocone gąsienice i patrzymy na siebie, rozmawiamy i wzrokiem pytamy się każdego i co dalej z nami. Byśmy tak pędzili do tej wolnej Polski, do tej Warszawy. A jeszcze pamiętam, jak żeśmy przy lądowaniu, jak żeśmy ruszyli do ataku na plażach Normandii i usłyszeliśmy, że powstanie wybuchło w Warszawie, jak nam się zrobił żal. Ściskało nam serce, że tak daleko jesteśmy od Warszawy, a taka silna dywizja, taka chłopaki, którzy chcą walczyć, nie mogą być w Warszawie razem ze wszystkimi. Żal nam było. No i teraz ten koniec wojny, tak patrzymy na siebie, ty mi otrzymać. Co dalej będzie z nami? Nie chcą nas w kraju widzieć w ogóle. Nie chcieli nas w ogóle przyjąć, a myśmy tak pragnęli na tych czołgach do tej Warszawy dojechać. 